ഹായ് ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ മല്ലു ടെല്ലർ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ഓവർ ദ മൂൺ എന്ന സിനിമയാണ് പൊതുവെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കുഞ്ഞു കുട്ടികൾക്ക് അമ്പിളിയമ്മാവനെ കാണിച്ചും എന്തെങ്കിലും കഥകൾ പറഞ്ഞും അമ്പിളിയമ്മാവനെ പിടിച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞുമൊക്കെയാണ് അമ്മമാർ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ ചൈനീസ് സംസ്കാരത്തിൽ ചാങ്ങ എന്ന പേരുള്ള ഒരു പെൺദൈവം ചന്ദ്രനിൽ ജീവിക്കുന്നതായി ഒരു കഥയുണ്ട് സിനിമയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപ് ചാങ്ങായെ പറ്റി കുറച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സിനിമ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കും കാരണം ഈ കഥ ചൈനയിൽ ഫേമസ് ആയതുകൊണ്ട് സിനിമയിൽ അധികം ഡീറ്റെയിൽ ആയി പറഞ്ഞിട്ടില്ല പല നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപ് ചാങ്ങ എന്നൊരു പെണ്ണ് അവരുടെ ഭർത്താവ് ഹൂയിയോടൊപ്പം വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ജീവിച്ചു വന്നു ആ നാളുകളിൽ ആകാശത്ത് പത്ത് സൂര്യന്മാരുണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് ഭൂമിയിൽ ചൂട് സഹിക്കാൻ കഴിയാത്തതായിരുന്നു മനുഷ്യർ ജീവിക്കാൻ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു ചാങ്ങായുടെ ഭർത്താവ് ഹൂയി ഒരു മികച്ച യോദ്ധാവായതിനാൽ തന്റെ അമ്പും ബില്ലും ഉപയോഗിച്ച് ഒൻപത് സൂര്യന്മാരെ നശിപ്പിച്ചു ഇങ്ങനെയൊരു പ്രവൃത്തിയിലൂടെ ഭൂമിയെ രക്ഷിച്ചത് കൊണ്ട് ഹൂയിക്ക് എലിക്സർ ഓഫ് ഇമോർട്ടാലിറ്റി അതായത് മരണമില്ലാത്തൊരു ജീവിതം കിട്ടുന്നതിനുള്ള മരുന്ന് സമ്മാനമായി ലഭിക്കുന്നു ആ മരുന്ന് ഒരാൾക്ക് കഴിക്കാൻ പാകത്തിന് അല്പം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ തന്റെ ഭാര്യ മരിച്ചു പോയാൽ താൻ ഒറ്റയ്ക്കായി പോകുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഹൂയി ആ മരുന്ന് കഴിക്കാതെ തന്റെ ഭാര്യയുടെ കയ്യിൽ സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കാൻ കൊടുക്കുന്നു ചാങ്ങായിക്കും തന്റെ ഭർത്താവിനെ പിരിയാൻ ഇഷ്ടമല്ലാത്തതിനാൽ അത് കഴിക്കേണ്ടെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നു ഒരു ദിവസം ഹൂയിയുടെ ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ഹൂയി വീട്ടിലില്ലാത്ത സമയത്ത് ആ മരുന്ന് വേണമെന്ന അതിയായ ആഗ്രഹത്തിൽ അത് മോഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ആ മരുന്നിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേറെ വഴിയില്ലാതെ ചാങ്ങ ആ മരുന്ന് കുടിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് അവൾ തന്റെ വളർത്തുമുയലിനൊപ്പം ചന്ദ്രനിലേക്ക് എടുക്കപ്പെടുന്നു ചന്ദ്രനിലെ ദൈവവുമാകുന്നു ഇക്കാരണത്താൽ ഹൂയി ചന്ദ്രന്റെ ഷേപ്പിൽ നിറയെ കേക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കി എന്നെങ്കിലും തന്റെ ഭാര്യയെ വീണ്ടും കാണാമെന്ന വിശ്വാസത്തിൽ കാത്തിരുന്ന് കാത്തിരുന്ന് ഒരു ദിവസം മരണപ്പെടുന്നു ഈ സംഭവത്തിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായാണ് ചൈനയിലെ ജനങ്ങൾ മൂൺ ഫെസ്റ്റിവൽ ആഘോഷിച്ചു വരുന്നത് ഈ ഫെസ്റ്റിവലിൽ മൂൺ കേക്ക് എന്നൊരു ഡിസേർട്ട് ചെയ്യും അത് വളരെ ഫേമസ് ആണ് ഈ ആഘോഷത്തിൽ കുടുംബത്തിലെ വലിയവർ മുതൽ ചെറിയവർ വരെ എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചൊരു ടേബിളിൽ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം എന്നതാണ് അവരുടെ ആചാരം നമ്മുടെ സിനിമയിലെ ഹീറോയിന് അവളുടെ അമ്മ കുഞ്ഞിലെ മുതൽ ഈ കഥയാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അവളുടെ അമ്മ മരിച്ചതിനു ശേഷം ചാങ്ങ എന്ന ദൈവം സത്യമായും ചന്ദ്രനിൽ ഉണ്ടെന്ന് അവൾ വിശ്വസിക്കുന്നു അത് തെളിയിക്കുന്നതിനായി ചന്ദ്രനിലേക്ക് പോകണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നു അതിനുശേഷം എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിച്ചതെന്നുള്ളതാണ് ഈ സിനിമയുടെ കഥ അപ്പൊ നമുക്ക് സിനിമയിലേക്ക് പോകാം അതിനു മുൻപ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായാണ് എന്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇത് മലയാളികൾക്കായി മലയാളികളുടെ സ്വന്തം മല്ലു ടെല്ലർ സിനിമയുടെ തുടക്കത്തിൽ സ്പേസ് കാണിക്കുന്നു ഹീറോയിന്റെ അമ്മ അവൾക്കൊരു കഥ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് സ്പേസിൽ ഒരു സ്പേസ് ഡോഗ് ഉണ്ടെന്നും അത് സ്പേസിൽ എപ്പോഴും കളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമെന്നും അതിനെ സംബന്ധിച്ച് മൂൺ അതിനൊരു കളിപ്പന്താണെന്നും അത് മൂണിനെ കടിച്ചു കളിക്കുമ്പോഴാണ് ഹാഫ് മൂൺ ഉണ്ടാവുന്നതെന്നും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് വീണ്ടും പൂർണ്ണചന്ദ്രൻ വരുന്നതെന്ന് അവൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ ചന്ദ്രനിലുള്ള ചാങ്ങ എന്ന ദൈവം ആ സ്പേസ് ഡോഗ് കടിച്ചെടുത്ത ഭാഗമെല്ലാം അതിനെ കൊണ്ട് തുപ്പിക്കുമെന്ന് പറയുന്നു ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി സയന്റിഫിക്കായി പറഞ്ഞു തരട്ടെ എന്ന് അച്ഛൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ വേണ്ട എനിക്ക് അമ്മ പറഞ്ഞു തരുന്ന കഥകളാണ് ഇഷ്ടം ഇനിയും ചാങ്ങായെ പറ്റി നിറയെ പറഞ്ഞു തരാൻ അവൾ പറയുന്നു പല വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ചാങ്ങ എന്നൊരു പെണ്ണും അവളുടെ ഭർത്താവ് ഹൂയിയും വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ജീവിച്ചിരുന്നു ഒരു മന്ത്രമരുന്ന് കുടിച്ചത് കൊണ്ട് ചാങ്ങ താൻ ജീവനേക്കാളധികം സ്നേഹിച്ചിരുന്ന ഭർത്താവിനെ വിട്ട് ചന്ദ്രനിലേക്ക് പോകുന്നു ഇപ്പോൾ അവൾ തന്റെ മുയലിനൊപ്പം ചന്ദ്രനിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് ഭൂമിയിലായിരുന്ന ഹൂയി ഇവിടെ തന്നെ മരണപ്പെട്ടു ദിവസവും തന്റെ ഭർത്താവിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് ചാങ്ങ കരയുന്ന കണ്ണീരാണ് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു നക്ഷത്രങ്ങളായി മാറിയിരിക്കുന്നതെന്നും എന്നെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തെ വീണ്ടും കാണാൻ സാധിക്കുമെന്നൊരു വിശ്വാസത്തിൽ ദിവസവും ചാങ്ങ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നെന്നും പറഞ്ഞ് കഥ നിർത്തുന്നു അവർക്കിടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന യഥാർത്ഥ പ്രണയമാണ് തന്റെ പാരന്റ്സിന്റെ ഇടയിലുള്ളതെന്ന് അവൾ വിശ്വസിക്കുന്നു അച്ഛ ചാങ്ങയുള്ളത് സത്യമാണോ എന്ന് അവൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ നിന്റെ അമ്മ സത്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സത്യം തന്നെയാണ് എന്ന് അദ്ദേഹവും പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇവൾ ആ കഥയും ആ പെൻഡൈവവും സത്യമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു
അഞ്ചു നാളിൽ തന്നെ അവളുടെ അമ്മ മരണപ്പെടുന്നു അതിനുശേഷം നാല് വർഷം കഴിഞ്ഞ് കാണിക്കുന്നു ഞാൻ അമ്മയെ ഒരുപാട് മിസ് ചെയ്യുന്നു അമ്മ പറഞ്ഞു തന്നതുപോലെ മൂൺ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നു അമ്മ പറഞ്ഞു തന്ന കഥകൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് അമ്മയെ വിചാരിച്ച് ഫേ ഫേ ഒരു പാട്ട് പാടുന്നു അങ്ങനെ കുറച്ചു നാൾ കടന്നു പോയി അടുത്ത മൂൺ ഫെസ്റ്റിവൽ സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നു അവരുടെ ബിസിനസ് വീണ്ടും നല്ല രീതിയിൽ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നു കുറെ മൂൺ കേക്ക്സ് ഇവൾ സൈക്കിളിൽ വീടുകളിൽ വിൽക്കാനായി കൊണ്ടുപോകുന്നു ആ നാട്ടിൽ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ട്രെയിൻ വരുന്നതിനായുള്ള ജോലികൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ ട്രെയിനിനെ പറ്റിയും അതിന്റെ ട്രാക്കിനെ പറ്റിയും അതിന്റെ സ്പീഡിനെ പറ്റിയും നിറയെ കാര്യങ്ങൾ അവൾ സയന്റിഫിക്കായി പറയുന്നു അവൾ പഠിക്കാനും മിടിക്കുകയാണ് മാത്രമല്ല സ്കൂൾ ടോപ്പറും എല്ലാ മൂൺ കേക്സും വിറ്റതിനു ശേഷം വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നു അവിടെ കുറെ ചുവന്ന ഡേറ്റ്സ് ഇരിക്കുന്നത് കണ്ട് ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാറില്ലല്ലോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വന്ന പുതിയ ഗസ്റ്റ് ആണ് ആ ഐഡിയ തന്നതെന്ന് അച്ഛൻ പറയുന്നു നമ്മളും ആ ഐഡിയ ട്രൈ ചെയ്യാമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് അച്ഛൻ ഒരു ലേഡിയെ അവൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു ഫേഫയെ കണ്ടതും എന്ത് സംസാരിക്കണം എന്നറിയാതെ അവർ ആ ഡേറ്റ്സ് തട്ടിയിടുന്നു അവരെ കണ്ടതും അച്ഛൻ തന്റെ അമ്മയെ മറന്നെന്ന് വിചാരിച്ച് ഇവൾക്കും ഫീൽ ആവുന്നു ഇവർക്ക് നമ്മുടെ വീടും കടയും ഒക്കെ ചുറ്റിക്കാണിക്കെന്ന് അച്ഛൻ പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് പഠിക്കാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് മനഃപൂർവ്വം ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്നു അവിടേക്ക് ഒരു കൊച്ചു പയ്യൻ വരുന്നു ഇവന്റെ പേര് ചിൻ അവൻ അവളുടെ പുറത്തു കൂടി ചാടി കടന്നു പോയി അവളോട് തമാശയൊക്കെ കാണിക്കുന്നു അവന്റെ കയ്യിൽ ഒരു തവളയും ഉണ്ട് ഇവിടേക്ക് തവളയൊന്നും കൊണ്ടുവരാൻ പാടില്ല നീ ആരാണെന്ന് അവൾ ചോദിക്കുന്നു എന്റെ പേര് ചിൻ നീ കുറച്ചു മുൻപ് കണ്ടത് എന്റെ അമ്മയാണ് ഞാൻ എന്റെ സ്കൂളിലെ ടേബിൾ ടെന്നീസ് ചാമ്പ്യൻ ആണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു എന്റെ അടുത്തൊരു സൂപ്പർ പവർ ഉണ്ട് എനിക്ക് ചുവര് പൊളിച്ചു പോകാൻ കഴിയുമെന്ന് പറയുന്നു ചെയ്ത് കാണിക്കെന്ന് ഫേ ഫേ പറയുന്നു ചിൻ ഓടി വന്ന് ചുവരിലിടിച്ചിട്ട് നീ കണ്ടില്ലേ ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് ചുവരിനകത്ത് പോയില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു അവൾ തന്റെ അച്ഛനോട് ചിൻ വളരെ വ്യത്യസ്തമായി പെരുമാറുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നീ ഒറ്റയ്ക്കല്ലേ നിനക്കൊരു കൂട്ട് വേണമല്ലോ അതിന് ഞാൻ അവരെ വിവാഹം ചെയ്യാൻ പോവുകയാണെന്ന കാര്യം പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഞാനും എനിക്ക് നിങ്ങളുമുണ്ടല്ലോ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഒറ്റപ്പെടുന്നതെന്ന് അവൾ ചോദിക്കുന്നു അദ്ദേഹം പറയാൻ വന്ന കാര്യം മുഴുവനായും പറയാതെ നിർത്തുന്നു അപ്പോഴേക്കും മൂൺ ഫെസ്റ്റിവൽ ആഘോഷിക്കാൻ വീട്ടിലേക്ക് റിലേറ്റീവ്സ് എല്ലാം വരുന്നു കുറെ നാളുകൾക്ക് ശേഷം കാണുന്നതിനാൽ എല്ലാവരും പരസ്പരം സുഖവിവരങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് ഒന്നിച്ച് കുക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇവർ വീണ്ടും റെഡ് കളർ ഡേറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്താൽ ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കുമെന്ന് പറയുന്നു എനിക്ക് ഡേറ്റ്സ് ഇഷ്ടമല്ല മാത്രമല്ല ഞങ്ങളുടെ ട്രഡീഷണലിലും അത് ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് വീണ്ടും മനഃപൂർവ്വം അവരെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നു എപ്പോഴത്തെയും പോലെ ഫുഡ് കഴിക്കാനായി ടേബിൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അച്ഛൻ സ്ഥിരമായി ഫേഫേ ഇരിക്കുന്ന സീറ്റിൽ ആ ലേഡിയെ ഇരുത്തുന്നു അങ്ങനെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മൂൺ ഫെസ്റ്റിവലിനെ കുറിച്ചും ചാങ്ങായെ പറ്റിയും സംസാരിക്കുന്നു അവർ ആ മരുന്ന് മുഴുവനും കുടിക്കാതെ തന്റെ ഭർത്താവിന് വേണ്ടി കുറച്ച് മാറ്റി വെക്കാമായിരുന്നു അവർ അത് കുടിക്കാതെ എവിടെയെങ്കിലും ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കാമായിരുന്നു ഇതൊന്നും സത്യമല്ല എല്ലാം വെറും കഥകളാണ് എന്നിങ്ങനെ എല്ലാവരും അവരവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുന്നു നിങ്ങളെല്ലാം എന്താണ് പറയുന്നത് ചാങ്ങ ദിവസവും തന്റെ ഭർത്താവിനെ വിചാരിച്ച് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവരുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് യഥാർത്ഥ സ്നേഹമാണെന്ന് അവൾ പറയുന്നു നീ ഇത്രയും വളർന്നല്ലോ ഇപ്പോഴും ഇതെല്ലാം വിശ്വസിക്കുന്നോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവരെല്ലാം അവളെ കളിയാക്കുമ്പോൾ ഫേ ഫേ ദേഷ്യപ്പെടുന്നു ആ കഥയെല്ലാം സത്യമാണെന്നാണ് അമ്മ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളും അങ്ങനെയല്ലേ പറഞ്ഞതെന്ന് അച്ഛനോട് ചോദിക്കുന്നു അച്ഛൻ മറുപടിയൊന്നും പറയാതെ കൺഫ്യൂസായി നിൽക്കുമ്പോൾ ഇവൾ ദേഷ്യത്തിൽ അവിടെ നിന്നും പോകുന്നു അവളുടെ മുയലിനോട് ഈ കഥകളെല്ലാം സത്യമാണെന്ന് നീയും ഞാനുമല്ലാതെ വേറാരും വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ഫീൽ ചെയ്ത് കരയുന്നു ചിൻ എങ്ങനെയും അവളോടൊപ്പം കളിക്കുന്നതിനായി അവളെ ഇമ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അവൻ എത്രയൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടും അവൾ അവനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു നമ്മൾ രണ്ടുപേരും സഹോദരങ്ങളാവാൻ പോവുകയാണ് നിന്റെ അച്ഛനും എന്റെ അമ്മയും കല്യാണം എന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും ദയവ് ചെയ്ത് പറയല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവനെ തടയുന്നു ചിന്നിന്റെ അമ്മ അവിടെ വന്ന് നീ ഭക്ഷണമൊന്നും കഴിച്ചില്ലല്ലോ ഈ മൂൺ കേക്ക് കഴിക്കെ ഇതെന്റെ ന
അമ്മയും അച്ഛനും ഞാനും എത്ര സന്തോഷത്തോടെയാണ് ഇരുന്നത് നമ്മുടെ ഫാമിലിയിലേക്ക് വേറൊരാൾ വരുന്നത് എനിക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കൂടി കഴിയുന്നില്ല നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ കഥയിൽ ചാങ്ങ അവളുടെ ഭർത്താവിനായി കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ അച്ഛൻ എന്താണ് അമ്മയ്ക്കായി കാത്തിരിക്കാത്തത് ചാങ്ങയുള്ളത് സത്യമാണെന്ന് തെളിയിച്ചാൽ മാത്രമേ അച്ഛൻ അമ്മയ്ക്കായി കാത്തിരിക്കുകയുള്ളൂ പക്ഷെ അത് എങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിച്ച് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ആ പക്ഷി പറക്കുന്നത് കണ്ട് താനും ചന്ദ്രനിലേക്ക് പോകണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നു പിറ്റേന്ന് മുതൽ ഇവൾ സ്വന്തമായി ഒരു റോക്കറ്റ് നിർമ്മിച്ച് ചന്ദ്രനിലേക്ക് പോകാൻ ട്രൈ ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ ഒരു ഐഡിയയും കിട്ടാതെ സങ്കടപ്പെടുന്നു ഒരു സയൻസ് പ്രോജക്റ്റിനായി നിറയെ സാധനങ്ങൾ ആവശ്യമാണെന്ന് അച്ഛനോട് പറഞ്ഞ് നിറയെ സാധനങ്ങൾ ഓൺലൈനിൽ വാങ്ങുന്നു സ്കൂളിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴും റോക്കറ്റ് നിർമ്മിക്കുന്നതിനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ടീച്ചർ ആ പേപ്പർ വാങ്ങി വഴക്കു പറയുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ട്രെയിനിന്റെ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്ത് ട്രാക്കിൽ കൂടി വേഗത്തിൽ പോയി അതിനുശേഷം മുകളിലേക്ക് പറക്കാമെന്ന ഒരു സൂപ്പർ ഐഡിയ കിട്ടുന്നു അതിനുവേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്ത് ഒരു റോക്കറ്റ് നിർമ്മിക്കുന്നു മുകളിലേക്ക് പറന്ന് കുറച്ചു ദൂരം എത്തുമ്പോൾ റോക്കറ്റ് തിരിച്ച് താഴേക്ക് വരുന്നു അപ്പോഴാണ് അതിനുള്ളിൽ മറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചിൻ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് താഴേക്ക് വീണുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആകാശത്തിൽ നിന്നും ഒരു ലൈറ്റിംഗ് പോലെ വന്ന് അവരെ വീണ്ടും മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു ഇതാണ് ലുനേരിയ ചന്ദ്രനിലുള്ള ഒരു സിറ്റി സംസാരിക്കുന്ന ചില മൂൺ കേക്ക്സ് വന്ന് അവരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നു ഇവളാണ് ചാങ്ങ എന്ന പെൺദൈവം ആദ്യമായി ഇവൾ ഇവിടേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ ആരുമില്ലായിരുന്നെന്നും അവളുടെ കണ്ണുനീരിൽ നിന്നും കുറെ ജീവനുകൾ ഉണ്ടായെന്നും തന്റെ മുയൽ ഉണ്ടാക്കി തന്ന മാജിക് മരുന്നിന്റെ പവർ കൊണ്ട് അവിടെ മുഴുവനും പ്രകാശമായെന്നും പാട്ടിലൂടെ പറയുന്നു ഇവളെ കണ്ടതും നിന്റെ മുടി ആരാണ് വെട്ടിയതെന്ന് ചോദിക്കുന്നു ഞാനാണെന്ന് അവളും പറയുന്നു 
നീ വന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷം എനിക്കുള്ള ഗിഫ്റ്റ് എവിടെ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു സോറി ഞാനൊരു ഗിഫ്റ്റും കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ലെന്ന് അവൾ പറയുമ്പോൾ ചാങ്ങ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും നീ എനിക്ക് ഗിഫ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നിന്നെ കൊണ്ടുവരാനായി ഞാൻ എൻ്റെ സിംഹങ്ങളെ അയക്കില്ലല്ലോ എന്ന് പറയുന്നു എന്റെ ഭർത്താവ് ഹൂയെ തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ നിന്റെ കയ്യിൽ ഒരു വസ്തു ഉണ്ട് അതെനിക്ക് വേണമെന്ന് ചാങ്ങ പറയുന്നു ആ അതെനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിന് വേണ്ടിയാണ് കാത്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ അതെന്റെ അച്ഛന് പ്രൂവ് ചെയ്ത് കാണിക്കണം അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണെന്ന് വേഗത്തിൽ നിറയെ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്താൽ അത് എന്റെ അച്ഛനെ കാണിച്ച് വിശ്വസിപ്പിക്കാമെന്നവൾ പറയുന്നു ഫോട്ടോയോ എടുത്തോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഫോട്ടോയ്ക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് അവർ ഫോട്ടോയും എടുക്കുന്നു ഫോട്ടോ എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് ഈ ഫോട്ടോ നിനക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്റെ ഗിഫ്റ്റ് കൊണ്ടുവാ എന്ന് പറയുന്നു എന്റെ ഭർത്താവിനെ തിരികെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ടൈം തീർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നിങ്ങളിൽ ആരാണോ എനിക്ക് ആവശ്യമായ സാധനം ആദ്യം കൊണ്ടുവരുന്നത് അവർക്ക് ചോദിക്കുന്നത് എന്തും തരുമെന്ന് അവിടെയുള്ള എല്ലാവരോടുമായി പറയുന്നു നീയാണ് കൊണ്ടുവരുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഫോട്ടോ നിനക്ക് തരാമെന്ന് പറയുന്നു തീർച്ചയായും അവൾ അത് കൊണ്ടുവരും നീ മരുന്ന് തയ്യാറാക്കിയോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്നും പോകുമ്പോൾ മുയൽ ടെൻഷൻ ആവുന്നു വളരെ സന്തോഷത്തിൽ ഞാൻ നിനക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്നു എനിക്ക് നിന്റെ ഹെൽപ്പ് ആവശ്യമില്ല നീ ഈ റോക്കറ്റ് ട്രിപ്പിൽ വരാൻ പാടില്ലായിരുന്നു എന്റെ ജീവിതത്തിൽ പോലും വരാൻ പാടില്ലായിരുന്നു എനിക്കൊരു അനിയനും വേണ്ടെന്ന് ദേഷ്യത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നു ചിൻ വളരെ സങ്കടത്തിൽ അവിടെ നിന്നും പോകുന്നു ഇത് കണ്ട മുയൽ അവന്റെ ഒപ്പം പോകുന്നു അവിടെ വന്ന മൂന്ന് കോഴികളോട് എനിക്ക് ആ റോക്കറ്റ് വീണ സ്ഥലം അറിയാം ഞാനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ അവളെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകാൻ തയ്യാറാവുന്നു ഇവിടെ സീൻ ഫോട്ടോ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്ന മൂൺ കേക്കിന് ഫോളോ ചെയ്ത് കൊട്ടാരത്തിനുള്ളിൽ കയറുന്നു ഇതെല്ലാം എന്താണെന്ന് പേടിയോടെ ചോദിക്കുന്നു ഇവരെല്ലാം കൊട്ടാരത്തിലെ കാവൽക്കാരാണെന്ന് ചാങ്ങ പറയുന്നു എനിക്ക് ആ ഫോട്ടോ വേണമെന്ന് അവൻ ദേഷ്യത്തിൽ ചോദിക്കുന്നു എങ്കിൽ എനിക്ക് ആ ഗിഫ്റ്റ് വേണമെന്ന് ചാങ്ങായും പറയുന്നു അതിരിക്കുന്ന സ്ഥലം എനിക്ക് അറിയാമെന്ന് അവൻ പറയുമ്പോൾ ഇവനെ വിചാരണക്കായി കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വായെന്ന് ചാങ്ങ പറയുന്നു പുതിയൊരു ഡോർ തുറക്കുമ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് കയറില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് പേടിക്കുന്നവൻ ടെന്നിസ് ടേബിൾ കണ്ടതും വളരെ സന്തോഷത്തിൽ വരാമെന്ന് സമ്മതിക്കുന്നു ശരി നമുക്കൊരു ഗെയിം കളിക്കാം നീ ജയിച്ചാൽ നിനക്ക് ആവശ്യമായ ഈ ഫോട്ടോ തരാം ഞാനാണ് ജയിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ഗിഫ്റ്റ് ഉള്ള സ്ഥലം എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരണമെന്ന് പറയുന്നു ശരി ഈ ഗെയിം ഞാൻ ഈസിയായി ജയിക്കുമെന്ന് അവൻ പറയുമ്പോൾ ലുനേരിയ റൂൾസ് അനുസരിച്ചാണ് ഗെയിം കളിക്കേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നു അതായത് അവിടുത്തെ അന്തരീക്ഷത്തിനനുസരിച്ച് പറന്നു വേണം ഗെയിം കളിക്കാൻ ആരംഭത്തിൽ കുറച്ച് കൺട്രോൾ പോകുമെങ്കിലും ഒരു വിധത്തിൽ അവൻ ആ ഗെയിം വിൻ ചെയ്യുന്നു തോറ്റ ദേശ്യത്തിൽ എനിക്ക് ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടുന്നതുവരെ ആരും ഇവിടെ നിന്നും പോകില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് അവനെ ആ റൂമിനുള്ളിൽ ചാങ്ങ പൂട്ടിയിടുന്നു ഈ പയ്യനെ കൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനവുമില്ല എന്റെ സമയം കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു ദയവു ചെയ്ത് വീണ്ടും കരയരുത് കാമായിരിക്കൂ വേണമെങ്കിൽ യോഗ ചെയ്യൂ എന്നിവർ പറയുന്നു ഞാൻ കാമായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവൾ വീണ്ടും കരയാൻ തുടങ്ങുന്നു ഓരോ കണ്ണുനീർത്തുള്ളിയിൽ നിന്നും ഓരോ പുതിയ ജീവനുകൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടിയില്ല ആ മരുന്നെങ്കിലും പ്രവർത്തിക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ച് ചാങ്ങ ഒത്തിരി വിഷമിക്കുമ്പോൾ അവിടെ വെതർ ചേഞ്ച് ആയി നിറയെ തീക്കല്ലുകൾ വന്ന് വീഴുന്നു അത് കണ്ടതും ആ കോഴികൾ തിരികെ പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞ് പേടിക്കുന്നു പക്ഷെ അവൾ നമ്മൾ ആ ഗിഫ്റ്റ് എടുത്തേ മതിയാവൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്നു ഒരുവിധത്തിൽ റോക്കറ്റ് വീണ സ്ഥലത്ത് വന്ന് അത് എന്ത് ഗിഫ്റ്റ് ആണെന്ന് അറിയാതെ ഓരോരുത്തർ ഓരോ വഴിക്ക് പോയി അന്വേഷിക്കുന്നു ഇവിടെ പുതിയൊരു ക്യാരക്ടർ എന്നെ കാണിക്കുന്നു ഇവന്റെ പേര് ഗോപി ഇവൻ ഞാനൊരു വലിയ ആളാണ് അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണെന്ന് തന്നെ തന്നെ പുകഴ്ത്തി സംസാരിക്കുമ്പോൾ കോഴികൾ മൂന്നുപേരും വന്ന് അവൻ കള്ളം പറയുകയാണ് ചാങ്ങയാണ് അവനെ ലുനേരിയയിൽ നിന്നും പുറത്താക്
അവളുടെ അമ്മ അവൾക്ക് ഗിഫ്റ്റ് ആയി കൊടുത്ത ചാങ്ങായുടെ പാവയായിരിക്കും ആ ഗിഫ്റ്റ് എന്ന് വിചാരിച്ച് അതെടുക്കുന്നു പക്ഷെ ആ കോഴികൾ മൂന്നും അവളെ പറ്റിച്ച് ആ പാവയും എടുത്തുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്നും പോകുന്നു എനിക്ക് ഗിഫ്റ്റ് തീർച്ചയായും വേണം ഞാൻ അത് ചാങ്ങായിക്ക് കൊടുക്കണമെന്ന് ഫേഫേ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ നിന്നെ സഹായിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഗോപി അവളോടൊപ്പം ചേരുന്നു ഇവിടെ ഫേഫയുടെ മുയൽ ചാങ്ങായുടെ മുയലിനെ ഫോളോ ചെയ്ത് അതിന്റെ രഹസ്യ അറയിലേക്ക് വരുന്നു ആ മുയൽ ചാങ്ങ പറഞ്ഞ ആ രഹസ്യ മരുന്ന് തയ്യാറാക്കുന്നു യാദൃശികമായി മരുന്ന് ഫേഫയുടെ മുയലിന്റെ പുറത്ത് വീഴുമ്പോൾ അതിന്റെ ചെവികൾക്ക് ഒരു ഷൂട്ടിംഗ് പവർ കിട്ടുന്നു അത് കാരണം ആ മുയൽ ചാങ്ങായുടെ മുയലിന് ഒരു കിസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പവർ കൂടി ചേർന്ന് ചാങ്ങ ചോദിക്കുന്ന മരുന്ന് തയ്യാറാവുന്നു ഇവിടെ ഇവരെ കാണിക്കുന്നു ഗോപിക്ക് അവന്റെ നാക്ക് വളരെ ദൂരത്തിൽ നീട്ടാനുള്ള പവർ ഉണ്ട് മണ്ണിനടിയിൽ നിന്നും നിറയെ തവളകൾ വന്ന് ഇവരെ കഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഈ തവളകളെ യൂസ് ചെയ്ത് വേഗത്തിൽ ലുനേരിയയിൽ എത്താമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഗോപിയുടെ നാക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് അവർ ഒരു തവളയുടെ പുറത്ത് കയറിയിരിക്കുന്നു നീ എന്തിനാണ് ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിക്കുന്നതെന്ന് ഫേഫെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ചാങ്ങായ്ക്ക് ഒരു പാട്ട് പാടി കൊടുത്തു ആ കാരണത്താൽ എന്നെ പുറത്താക്കിയെന്ന് പറയുന്നു ഒരു പാട്ട് പാടിയതിന് പുറത്താക്കിയെന്നു അമ്മ പറഞ്ഞു തന്ന കഥയില് ചാങ്ങ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഇവർ അങ്ങനെയല്ലോ വളരെ ഹാർഷായി പെരുമാറുന്നു എന്നവൾ പറയുന്നു അവരുടെ ഭർത്താവ് മരിക്കുന്നത് വരെയും അവർ സോഫ്റ്റ് ആയിരുന്നു അതിനുശേഷമാണ് എല്ലാവരോടും ദേഷ്യത്തിൽ പെരുമാറുന്നതെന്ന് അവൻ പറയുന്നു നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാളെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയാൽ നമ്മളെ തന്നെ നഷ്ടമാകുമെന്ന് അവൾ പറയുന്നു അല്ല നീ എന്ത് പാട്ടാണ് പാടിയതെന്ന് അവൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ അവൻ ആ പാട്ട് പാടാൻ തുടങ്ങുന്നു ആ പാട്ടിൽ അവൻ നടന്ന കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ചിന്തിച്ചിരിക്കാതെ പുതിയൊരു ജീവിതത്തിലേക്ക് വരാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ചാങ്ങ ദേഷ്യപ്പെട്ടത് ആ വിഷയം ഇവളെ പറ്റി കൂടിയാകുമ്പോൾ ആ പാട്ട് കേട്ടതും ഇവൾ കരയാൻ തുടങ്ങുന്നു പാട്ട് കഴിഞ്ഞതും അവർ ഏകദേശം ലുനേരിയയുടെ അടുത്തെത്തുന്നു സമയം തീർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനെ വിചാരിച്ച് ഇവളും സങ്കടപ്പെടുന്നു മുയൽ നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ട മരുന്ന് തയ്യാറായി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇനി ആ ഗിഫ്റ്റ് മാത്രം കിട്ടിയാൽ മതിയെന്ന് പറഞ്ഞ് ചാങ്ങ സന്തോഷിക്കുന്നു കോഴികളുടെ അടുത്തു നിന്നും ഇവൾ ഒരു വിധത്തിൽ രക്ഷപ്പെടുമെങ്കിലും ആ പാവ പൊട്ടിപ്പോകുന്നു ഒത്തിരി വിഷമമാകുന്ന അവൾ എനിക്കെല്ലാം നഷ്ടമായെന്ന് പറഞ്ഞ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു ഇല്ല നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇതുണ്ടല്ലോ പിന്നെ ഇതുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവളുടെ ബാഗിൽ നിന്നും ചിന്നിന്റെ അമ്മ കൊടുത്ത മൂൺ കേക്ക് മാപ്പ് അങ്ങനെ ചില വസ്തുക്കൾ എടുക്കുന്നു ഇനി എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അച്ഛൻ തീർച്ചയായും ആ ലേഡിയെ വിവാഹം കഴിക്കും അതിനുശേഷം ചിന്നിനെ അനിയനായി കാണാൻ പറയും എനിക്ക് അതിനൊന്നും കഴിയില്ലെന്ന് അവൾ പറയുമ്പോൾ അവന്റെ കയ്യിലുള്ള തവളയെ പോലെയുള്ള ഒരു തവളയുടെ പുറത്ത് നീയും കയറിയില്ലേ അവൻ റൂഫിൽ തലകീഴായി നിന്നത് പോലെ കോഴികളുടെ കയ്യിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ നീയും തലകീഴായി നിന്നില്ലേ എന്ന് ഗോപി ചോദിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലെന്ന് ദേഷ്യപ്പെടുമെങ്കിലും എന്റെ അനിയനോട് അങ്ങനെയൊന്നും പെരുമാറാൻ പാടില്ലായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് സങ്കടപ്പെടുന്നു എനിക്ക് വിശക്കുന്നു വളരെ ടേസ്റ്റിയായ ഈ മാപ്പ് കഴിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഗോപി ആ മാപ്പ് കഴിക്കുന്നു ഫേഫെ ചിന്നിന്റെ അമ്മ കൊടുത്ത മൂൺ കേക്ക് കഴിക്കുന്നു അവൾക്ക് ആ കേക്കിൽ നിന്നും ഒരു ഡോളറിന്റെ ഹാഫ് പീസ് കിട്ടുന്നു അത് കണ്ടപ്പോഴാണ് ഇതാണ് ചാങ്ങായ്ക്ക് ആവശ്യമായ ഗിഫ്റ്റ് എന്ന് കറക്റ്റായി മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇപ്രാവശ്യം കഥക് തകർത്ത് പുറത്ത് വന്നതായി വിചാരിച്ച് ഇവൻ സന്തോഷിക്കുന്നു നോക്കുമ്പോൾ ഫൈഫയുടെ മുയലാണ് ആ കഥക് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് തകർത്തത് ഇവർ രണ്ടുപേരും കൊട്ടാരത്തിനുള്ളിലേക്ക് വരുന്നു ചിന്നു മുയലും ആ സെക്യൂരിറ്റീസിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുന്നു എല്ലാവരും പരസ്പരം കണ്ടുമുട്ടുന്നു ഒരു വിധത്തിൽ ഫേഫെ ആ ഹാഫ് ആംലറ്റ് കൊണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ചാങ്ങ തന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ഹാഫിനൊപ്പം അത് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു തന്റെ മുയൽ നിർമ്മിച്ച ആ സ്പെഷ്യൽ മരുന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നു
തന്റെ ഭർത്താവിനെ കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം കാണുമ്പോൾ ചാങ്ങ സന്തോഷത്തിൽ ഒരു പാട്ട് പാടുന്നു പാട്ട് കഴിഞ്ഞതും ഹൂയി കുറച്ചു കുറച്ചായി മാഞ്ഞിട്ട് എനിക്കിവിടെ നിൽക്കാൻ സാധിക്കില്ല എല്ലാം അവസാനിച്ചില്ലേ എല്ലാം മറന്നിട്ട് നീ നിന്റെ ജീവിതം ജീവിക്കണമെന്ന് പറയുന്നു എങ്ങനെയെന്ന് ചാങ്ങ ചോദിക്കുമെങ്കിലും ഹൂയി കാറ്റിലേക്ക് അലിഞ്ഞു ചേരുന്നു ആ സ്ഥലം മുഴുവനും ഇരുട്ടായി മാറിയതും ചാങ്ങ മാത്രം ഒരിടത്തിരിക്കുന്നു അത് ഏത് സ്ഥലമാണെന്ന് ഫെയ്ഫെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ചാങ്ങ വളരെ സങ്കടത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്താണ് ഇരിക്കുന്നത് അതിനകത്തേക്ക് ആർക്കും പോകാൻ സാധിക്കില്ലെന്ന് ഇവർ പറയുന്നു ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവൾ കൈ വയ്ക്കുമ്പോൾ അവളുടെ കൈ അകത്തേക്ക് പോകുന്നു ഒരുപക്ഷെ നീ അകത്തേക്ക് പോയാലും നിനക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ സാധിക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവർ തടയുന്നു ഇല്ല ചാങ്ങ ഇപ്പോൾ സങ്കടത്തിലാണ് ഞാൻ സഹായിച്ചേ പറ്റൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൾ അതിനകത്തേക്ക് പോകുന്നു അകത്ത് കയറിയതും ഫെയ്ഫേക്ക് അമ്മയുടെ ഓർമ്മകൾ വന്ന് വളരെ സങ്കടത്തിൽ അവളും അതിനകത്തിരിക്കുന്നു അവളും അതിനകത്ത് അകപ്പെട്ടു ഇനി പുറത്തേക്ക് വരാൻ സാധിക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവരും ആ ഡോർ തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു പക്ഷെ പറ്റുന്നില്ല നീ എന്തിനാണ് ഇതിനകത്തേക്ക് വന്നത് നിന്റെ അമ്മയെ പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നത് നിർത്തിയിട്ട് നിന്റെ ജീവിതം ജീവിക്കെന്ന് ചാങ്ങ പറയുന്നു എങ്ങനെയെന്ന് അവൾ ചോദിക്കുന്നു നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാൾ നമ്മളെ വിട്ട് പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന വേദന എത്രത്തോളമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം നീ ഇതെല്ലാം മറന്നേ പറ്റു കഴിഞ്ഞതെല്ലാം ചിന്തിച്ചിരിക്കാതെ നിനക്കൊരു ജീവിതമുണ്ട് അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കെന്ന് തന്റെ ഭർത്താവ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഫെയ്ഫയോട് പറയുന്നു നമ്മൾ ഒരാൾക്ക് സ്നേഹം കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ സ്നേഹം നമുക്ക് തീർച്ചയായും തിരിച്ചു കിട്ടും നമുക്കൊന്നും നഷ്ടമാവില്ലെന്ന് ചാങ്ങ പറയുന്നു നീ അതിന് റോക്കറ്റ് നിർമ്മിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നീ അന്വേഷിച്ചു വന്നത് നിനക്ക് തീർച്ചയായും ലഭിക്കും നിനക്ക് അമ്മയെ മിസ് ചെയ്യുന്നെന്ന് എനിക്കറിയാം നിന്റെ അമ്മ നിന്റെ ഒപ്പം ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്ക് നിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള സ്നേഹം വേറൊരാൾക്ക് കൊടുക്ക് എനിക്ക് എന്റെ ചേച്ചി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവനും ആ ഡോർ തകർത്ത് അകത്തേക്ക് വരുന്നു നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് പോകാമെന്നവൻ ചോദിക്കുന്നു തീർച്ചയായും പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളും വരുന്നോ എന്ന് ചാങ്ങായോട് ചോദിക്കുന്നു വരാം പക്ഷെ എന്റെ ഭർത്താവ് അവിടെ ഇല്ലല്ലോ എന്ന് അവൾ പറയുന്നു അദ്ദേഹം എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ഒപ്പമുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണം നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം മറ്റുള്ളവർക്കും കൊടുക്കണമെന്ന് അവൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇവളും പറയുന്നു നിനക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കാനാണ് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ഇവിടെ തന്നെ നിന്നോ എന്നെ പറ്റി ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്ന് അവൾ പറയുന്നു ഇതാണ് ഞാൻ നിനക്ക് തരുന്ന ഗിഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ ഫോട്ടോ ചാങ്ങ അവൾക്ക് കൊടുക്കുന്നു നിങ്ങൾക്കൊരു ഗിഫ്റ്റും തരാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്നവൾ സങ്കടപ്പെടുമ്പോൾ നീ തന്നെ ഒരു വലിയ ഗിഫ്റ്റ് അല്ലേ എന്ന് ചാങ്ങ പറയുന്നു വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയതും അച്ഛൻ ഇവൾക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നത് കണ്ട് സന്തോഷിക്കുന്നു അങ്ങനെ ചിന്നിന്റെ അമ്മയും ഫേഫയുടെ അച്ഛനും തമ്മിലുള്ള വിവാഹം നടക്കുന്നു സ്പേസ് ഡോഗ് പോലെ ഒരു പട്ടികുഞ്ഞിനെ വാങ്ങി ചന്ദ്രനെ പോലെ ഒരു പന്തെടുത്ത് അതിന് കളിക്കാൻ കൊടുക്കുന്നു ഫേഫെ ഇപ്പോൾ ചിന്നിന്റെ അമ്മയെ മനസ്സിലാക്കി സ്നേഹത്തോടെ പെരുമാറുന്നു എല്ലാവരും വീണ്ടും ഒന്നിച്ചൊരു ടേബിളിൽ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ആ മൂൺ ഫെസ്റ്റിവൽ വളരെ സന്തോഷത്തിൽ ആഘോഷിക്കുന്നു വെള്ള നിരത്തിലുള്ള പക്ഷി വീണ്ടും അവിടേക്ക് വരുന്നു അമ്മയുടെ ഷോളിടാൻ അത് അവളോട് ആക്ഷൻ കാണിക്കുമ്പോൾ അവൾ അത് ഇടുന്നു ഇത്തവണ അത് പറന്നു പോകുമ്പോൾ അവളുടെ തലയിൽ തലോടിക്കൊണ്ട് പോകുന്നു ഒരു പക്ഷെ ആ പക്ഷിയുടെ രൂപത്തിൽ വന്നത് അവളുടെ അമ്മയായിരിക്കാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എത്ര വലിയ നഷ്ടം വന്നാലും നമ്മൾ അതിനെ തരണം ചെയ്ത് ജീവിക്കണം